we are going to meditate on the light of the world who is jesus christ manamu ye oka amsham gurinchi dhyaninchabothu unnamu anante lokaniki velugu ayana evaru anante yesu christu light and darkness is a very prevalent subject in the book of bible బైబిల్ గ్రంథంలో గనక మనము చూసినట్లయితే వెలుగు చీకటి అనేది ఎలాంటి అంశముగా ఉన్నది అనంటే అది ఒక విలువైనటువంటి అంశముగా ఉన్నది మనము గనక చూసినట్లయితే మనుషుల యొక్క జీవితాలలోనికి దేవుడు వచ్చి ఏమి చేస్తూ ఉంటాడు అని అంటే వారి జీవితాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చీకటిని ఆయన కనుగొంటూ ఉంటూ ఉంటాడు ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయము మొదటి రెండు వచనాలు గనక మనం చూసినట్లయితే ఆది ఎందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను భూమి నిరాకారముగాను శూన్యముగాను ఉండెను చీకటి అగాధ జలము పైన కమ్మి ఉండెను దేవుని ఆత్మ జలముల పైన అల్లాడుతుండెను In the beginning God created heavens and the earth the earth was without form and void and darkness was on the face of the deep and the spirit of God was hovering over the face of waters so we see in the creation uh many uh we see that there is a darkness that is there in Genesis 1 2 ikkada manam chusinatlayite srushti aarambhamlo kuda manam ikkada cheekati anedi unnadi ani manamu chustu unnam randava vachanamlo and in 13 god said let there be light and there was light ade modati adhyayam 3rd vachanamlo devudu velugu kammani palukaga velugu kaligenu so you we see here that there is a darkness that is prevailing and then god want to address the darkness and then he brings forth light ikkada manam chusinatlayite cheekati anedi kammi unnadani devudu chusi unnadu ఆ యొక్క చీకటిని చూసి వెలుగు కలగాలి అని పలికినప్పుడు దేవుడు ఆ యొక్క చీకటిని గమనించి వెలుగు కలగాలి అని పలికినప్పుడు ఆ వెలుగు కలగటం అనేది మనం గమనిస్తున్నాం తర్వాత వచనంలో వెలుగు మంచిదైనట్టు దేవుడు చూచెను దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరచెను సో గాడ్ సో వి నీడ్ సి దట్ The, there is always a fight between good and evil there is always a fight between darkness and light ikkada manam chusinatlayite prathi sandarbhamlo kuda prathi sari kuda manchi ki cheduku eppudu kuda poratam anedi jarugutu untadi alane velugu ki cheekati ki kuda eppudu kuda vyatirekame poratame jarugutu untadi and god always brings an end to the darkness by giving his own light అయితే దేవుడు ఇక్కడ చీకటికి ఒక అంతాన్ని ఒక అంతాన్ని కలిగించి ఆయన తన యొక్క వెలుగుని ఆ యొక్క చీకటిని అంతం చేయడానికి తన యొక్క వెలుగుని దేవుడు ఇవ్వటానికి చూస్తూ ఉన్నాడు నిర్గమా కాండంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే చీకటి అనేది గమనిస్తూ ఉన్నాం నిర్గమా కాండము పదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచనాలు చూస్తే అందుకు యహోవా మోషేతో ఆకాశము వైపు నీ చెయ్యి చాపము ఐగుప్తు దేశము మీద చీకటి చీకటి చేతికి తెలియనంత చిక్కని చీకటి కమ్ము కమ్మునెను మోషే ఆకాశము వైపు తన చెయ్యి ఎత్తినప్పుడు ఐగుప్తు దేశమంతయు మూడు దినములు గాఢాంధకారమాయెను ఇరవై మూడవ వచనము మూడు దినములు ఒకనినొకడు కనుగొనలేదు ఎవడును తానున్న చోట నుండి లేవలేకపోయెను అయినను ఇస్రాయలీలకందరికీ వారి నివాసములలో వెలుగుండెను ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే చీకటి అనేది ఐగుప్తు దేశం అంతటా కూడా కమ్మి ఉండటం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకు అని అంటే అది దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క దేశానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుగా మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ మనం 
nation of Egypt. Ikan mana macam susun itu lagi, yang ramai muda wajan amlo, wakni nokadu kanu guna leh nanti cimma cikati kami mana kita mana gamanis tu mana mu, ala ne tanunna cotton inci, awaru koda payi ki level aja poyaru, anna twenty cimma cikati isra ayaka ayub tu desh matam koda kami mana kita mana susun tu mana mu, ante ini muda rosulu koda suri du koda rale du. And we see that the children of Israel had light in their dwelling. Aite Israelu prajalu yakkada aite nevasistu naro vari madhya matrame velugu unnetam manam gamanistu nam. So we see that God, when when there is darkness that is prevailing the other people, God gives light to His people so that they can see there is a difference between darkness and light. Ikeda manam choose net laite. Anya jenuh lu, yang baru itu orang orang, wari mida, cikati kami undat am, gamanistu orang mu, aite, ades samayam lu, dewi ni bidala mida, velugu prakasin cipta manedi manu mu gamanistu orang am, kabati, dini walana, dewi ni pilla laga undat twenty war, amderu kuda, cikati ki velugu ki undat twenty teeda ni gamanin cagalaru. In in Isaiah sixty verse two, God was saying that. Behold, the darkness shall cover the earth and deep darkness the people, but the Lord will arise over you and His glory will be seen upon you. Yeshua Grandamu Aravaya Vadhyayam Rolla Vachinam Chusthen Chudamu Bhoomini Chikati Kammu Chunnadi Katika Chikati Janamulanu Kammu Chunnadi Yehova Nii Meeda Udayinchu Chunnadu Ayana Mahima Nii Meeda Kanabadu Chunnadi So why God want to give the light to His people? Yenduku dewu du tanah bidadaku velugu ni vali anan cepesi koru kuntu nado. During that light, when when people see the light during the time of darkness, that the people want to come to that light. Yenduku anan te, cikatilo unna tu vanti waru ayokka velugu, yakkada ite velugu unna doa velugu nu choose na puru, a cikatilo ni inci velugu kinde ki velali ani asaku asakalgi untaru. That's why in, it is said in Isaiah 60 verse 3, the Gentiles shall come to your light andukane yeshya grandamu 60th adhyayam 3rd vachanam lo cheptu unnaru janamulu nee velugunaku vachedru and the kings to the brightness of your rising raazulu nee udaya kaantiki vachedru amen so we see here that the reason that god wants us to be the light god wants us to be uh, shining forth is because that he wants all the people to come to the light because they will see a difference between the light and the darkness. Yenduku Devudu Manalani Veluguga Unamantanadu Veluguga Prakas in Chamantunadu and Ante Chima Chikatilo Vuna Twenty Genelu Yavarete Vunaro Varu A Veluguna Chusina Pudu A Velugu Kindaki Varu Vastaru Anna Twenty Vudeshamato Devudu Manalanu Veluguga Prakas in Chamanikor Kuntunadu. Even the salvation Bible says about how we are turning from darkness to light. Bible granda mana ki telia je esu mana di raksana koda, emiti ane te ikda, yevi dhamga, cikatilo nundi mana mu velugulo ane ki, wacih unna mu dani gurinche yoke raksana ane di Bible granda mula telia je esu mana di. In Acts 26:18, in Acts 26:18 it says to open their eyes in order to turn them from darkness to light and from power of Satan to God. Apostol karya yang lakukan kamu, irway aro wadya kamu pada hari itu wajib kamu. Waru cikatilo nundi, velugulo ni kini, saatanu and adikara nundi, dewu ni wajib kuno tirigi. Man, we see that the the eyes of the people are opened so that they can come from the darkness to light. They are, the people are in the darkness. See, you need to understand this clearly, otherwise you will you will not get the complete picture of how. The the Bible is portraying the 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 understanding and the concept of darkness and light. Ikeda, mana macam tu sinet light eh kan? Kau, iyo ka velugu ki, cikat ki, unna tu vanti, vettya samu, cikat ilo unna tu vanti waru velugu lo ni ki, evi dha maga wastaru. I i vettya samu i vanni koda mana macam Bible granda mana ni cah, ardhamu ches koko pote kan? Kau, ya yenta vettya samu ni di cikat ki, velugu ki, iyo ka Bible granda mana telia ches kuna do mana macam telis koko pote kan? Kau, mana i iyo ka ardham mana di mana macam grahin chale mukabati, i velugu cikat i unna tu vanti iyo ka amshamu kurinci miru kacchita maga Telusko vali. Ikan itu susun itu lagi teh. Cikat itu lor nundi, velugu lor niki, rawatam aneri mana mu gamanis tu nam. Amen. So we see here that 
God wanted to open the eyes of the people so that they can turn from darkness to light. దేవుడు ప్రజల యొక్క కళ్ళను వారి కండ్లను తెరవాలి అని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాడు ఎందుకు అని అంటే వారి కండ్లు తెరుచుకుంటే గనక చీకటిలో నుండి ఆ యొక్క వెలుగు వైపుకి మరలు తారు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఇన్ ఆల్ దిస్ 3 వర్సెస్ వి సా దట్ whether it is in genesis whether it is in exodus or whether it is in acts book of acts that we see that darkness is related to two things one is there is a judgment and there is a uh, there is a blindness because of which the darkness has come ikkada manamu ippadi varaku gamaninchinatuvanti vaatillo aadi kaandamlo gaavochu nirgama kaandamlo gaavochu ikkada apostola karyamla grandhamlo kaavochu ee moodu grandhalallo kuda manamu chusinatuvanti vachanalanu chuste ee yokka cheekati anedi rendu vidhaluga manamu gamanistu unnamu okati emiti anante mari వృద్ధితనముతో కూడుకున్న చీకటిగా ఉన్నది రెండవది ఏమిటి అని అంటే దేవుని యొక్క తీర్పు రావటం వలన కమ్మినటువంటి చీకటిగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ ఈ యొక్క అపోసల కార్యముల గ్రంథంలో గనక మనం గమనించినట్లయితే సాతాను అధికారము నుండి దేవుని వైపునకు తిరిగి అని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాము అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క చీకటి అనేది దేనికి సంబంధించినది ఎవరికి సంబంధించినది అని అంటే అపవాదికి సాతానుకు సంబంధించినదిగా మనం చూస్తున్నాం చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి సాతాను అధికారము నుండి దేవుని వైపునకు అంటే చీకటి అనేదేమో సాతానుకి సంబంధించినదిగా అలానే వెలుగు అనేది దేవునికి సంబంధించినదిగా మనం గమనిస్తున్నాం అయితే ఇక్కడ నిర్గమా కాండంలో దేవుడు మోషేతో పలకటం అనేది మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం మోషేతో ఇట్లా చెప్పి ఉన్నాడు నీవు నీ చేతులు చాపి ఉంచు దాని వలన ఆ యొక్క చీకటి కటిక చీకటి అనేది ఆ యొక్క ఐగుప్తు దేశం మొత్తము కూడా కమ్ముకుంటది అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడు నిర్గమాకాండం పదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనం చూస్తే అందుకు యహోవా మోషేతో ఆకాశము వైపు నీ చెయ్యి చాపుము ఐగుప్తు దేశం మీద చీకటి చేతికి తెలియనంత చిక్కని చీకటి కమ్మునేను సో వి సీ హియర్ దెర్ ఇస్ అడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ డార్క్నెస్ హెస్ కమ్ అండ్ దెర్ ఇస్ అన్ అనదర్ డార్క్నెస్ బికాస్ ఆఫ్ సేటన్ బట్ ఫర్ బోత్ ద ఆన్సర్ ఇస్ గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ హీ ఇస్ ద వన్ హూ హాస్ టు గివ్ లైట్ బికాస్ in 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 the next verse we saw that in in uh, in the israelite camp there was light in their dwellings in the 1023 1023 it says that the children of israel had light in their dwellings so god is the one who is giving light in one place in this judgment where the egypt is darkened and and the israelites are having light and god is giving that light and in the other place the satan is Dark, darken the lives of the people or the minds of the people and it is god who has to give light ikkada manam chusinatlaite ganaka aigupta desham meediki ikkada teerpu raavatam anedi chustu unnamu ee teerpu raavatam valana ikkada katika chikati kammukovatam manam gamanistu unnamu alane inkoka chota apostola karyamla grandhamlo ganaka manam chusinatlaite satanu kaliginche etuvanti aa yokka adhikaramulo nunchi aa yokka chikati lo nunchi anani manam gamanistu unnam kabatti ikkada unnatuvanti ఐగుప్తు దేశం మీద ఉన్నటువంటి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ యొక్క తీర్పుకి కావచ్చు లేదా మరి సాతాను కలిగించేటువంటి ఆ యొక్క చీకటి కావచ్చు ఈ రెండింటికి కూడా దేవుడే కావాలి మనము ఇరవై మూడవ వచనంలో నిర్గమా కాండం పదవ అధ్యాయం ఇరవై మూడవ వచనంలో చూస్తే గనక దేవుడు మరి ఐగుప్తు దేశంలో అన్యజనులు నివసించేటువంటి ఆ యొక్క దేశము మీద చీకటి ఒక ప్రక్క చీకటి కలిగించడం చూస్తూ ఉన్నాము అలానే ఇస్రాయేలీలు ఎక్కడైతే నివసిస్తూ ఉన్నారో తన బిడ్డలైనటువంటి వారి మీద వెలుగు ప్రకాశించడం అనేది మనము గమనిస్తూ ఉన్నాము కాబట్టి చీకటిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క తీర్పు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి దేవుడే వెలుగు కలిగించాలి అలానే మరి సాతాను అధికారము క్రింద 
సాతాను కలిగించేటువంటి ఆ యొక్క చీకటి క్రింద ఉన్నటువంటి వారికి కూడా దేవుడే వెలుగు కలిగించేవాడుగా ఉన్నాడు దేవుడు చీకటిని పంపించగలడా If you read in Romans 1.26, if you read, um, yeah, read, read, let's read from 124 to 126. Romans 1.26. 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 Romans ఈ హేతువు చేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి తమ శరీరములను పరస్పరము అవమానపరుచుకొనున్నట్లు దేవుడు వారిని అపవిత్రతకు అప్పగించను పరలోకంలో కావచ్చు భూమి మీద కావచ్చు దేవుడు ఒక నియమాన్ని ఒక క్రమాన్ని అనుసరించి పరిపాలించేవాడుగా ఉన్నాడు బట్ వెన్ పీపుల్ రెబల్ అగెయిన్స్ట్ దట్ ప్రిన్సిపల్ గాడ్ విల్ హ్యాండ్ దమ్ ఓవర్ దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ పోర్షన్ ఇస్ యువర్ సపోజ్ యువర్ లవింగ్ డార్క్నెస్ హియర్ ఇస్ డార్క్నెస్ ఫర్ యూ అయితే దేవుని యొక్క నియమాన్ని మీరి మనుషులు ఎప్పుడైతే మరి ఆయన యొక్క నియమాన్ని దాటి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారో దేవుడు ఆ యొక్క అంధకారానికి ఆ చీకటికి అప్పగిస్తాడు ఎందుకు అని అంటే మీరు ఈ చీకటినే కదా ప్రేమిస్తున్నారు ఈ చీకటినే కదా మీరు చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి దానికే మిమ్మల్ని అప్పగిస్తున్నాను అని దేవుడు అప్పగిస్తాడు దేవుడు గనక అలాంటి నిర్ణయానికి వచ్చి ఉన్నాడు అని అంటే అలాంటి ముగింపుకి వచ్చి ఉన్నాడు అని అంటే మానవాళ్ళకి ఎలాంటి యొక్క నిరీక్షణ అనేది లేదు ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇన్ రోమన్స్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ దట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ వర్డ్స్ ఇట్ సేస్ దే ఫోర్ గాడ్ ఆల్సో గేవ్ ద మాప్ టు ద అన్క్లీన్నెస్ హీ గేవ్ ద మాప్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ వాంటెడ్ టేక్ ఇట్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూఆర్ లవింగ్ టేక్ దిస్ హీ విల్ గివ్ ద మాప్ వాట్ దే వాంటెడ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన చూస్తే గనక ఈ హేతువు చేత మరి దేవుడు వారిని అపవిత్రతకి అప్పగించి ఉన్నాడు మీరు మీకు ఇది కావాలా మీరు ఇదంటేనే ఇష్టమా అయితే తీసుకోండి అన్నట్లుగా దేవుడు ఆ యొక్క అపవిత్రతకి వారిని అప్పగించేలాగా ఉన్నాడు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచనాలు చదివితే గనక అట్టి వారు దేవుని సత్యమును అసత్యమునకు మార్చి సృష్టికర్తకు ప్రతిగా క్లుష్టమును పూజించి సేవించిరి యుగముల వరకు ఆయన స్తోత్రారుహుడై ఉన్నాడు ఆమెన్ అందువలన దేవుడు తుచ్ఛమైన అభిలాషలకు వారిని అప్పగించెను వారి స్త్రీలు సైతము స్వాభావికమైన ధర్మమును విడిచి స్వాభావిక విరుద్ధమైన ధర్మమును అనుసరించిరి disappointment that he left the people this is what he want to do do it manam ganaka bible lo ganaka chusinatlayite konni konni sandarbhalallo devudu sahananni kolpoyi ento manushulanu chusi nirutsaha padi meeru idi kavalani korukuntunnaru kabatti dinine meeru cheyandi ani odilesina vaadiga manam chustu unnam when that happens there will be a there will be an extreme depravity that will come into the life of the people depravity means like people will say they will not even love truth they will not even love light they will go into such a extreme deception that they will they will think that this is what is truth aithe devudu eppudaithe varini aa yokka panulaku appaginchi unnado alanti appudu janulu ye vidhamaga tayar ayyaru anante ika satyaniki kavochu premaki kavochu ye maatram kuda chevi oggakunda సత్యం ఏమీ లేదు ప్రేమ ఏమీ లేదు అన్నటువంటి స్థితికి దిగజారినట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇమెన్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద సిట్యుయేషన్ దట్ హట్ హ్యాపన్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ జెనెసిస్ ఇస్ జెనెసిస్ చాప్టర్ 11 అయితే అలాంటి సందర్భాల్లో గనక ఒక సందర్భాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఆది కాండము 11వ అధ్యాయములో జరిగినటువంటి సందర్భం వి సీ దట్ గాడ్ జడ్జ్ ద ఎర్త్ ఎంటైర్ వరల్డ్ వాస్ డిస్ట్రాయిడ్ బై వాటర్ బికాజ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ వికెడ్నెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ now a new generation is starting to show up because of noah and his family 
and then again they are rising up and saying who are you and we will come against you and, and then god judged them in a way that judgment was so severe that the entire world was in darkness for many many millennia millennia right when god judged the the people and he scattered them throughout the world he appointed the fallen gods to rule over them and those fallen gods completely blinded them that they started worshiping them they started following them forgetting about the true god ikkada manam chusinatlayite ee yokka aadi kaaranamu 11th adhyayamlo jariginatvanti sandarbham emiti anante devudu manushulanu chesi unnappudu aa yokka manushulu devuniki vyetirekulai tirugubaatu chestu mari aa vidhanga unnappudu bhoomi meeda vichala vidiga untu unnappudu jala pralayamato devudu bhoomi mottanni kuda sarvanaasanam chesi unnadu aithe nova yokka kutumbam dwara mari tarvata taralani devudu rappinchi unnappudu vaaru kuda emi chesi unnaru anante mari ekkuvaga vistarinchi mari devuni meeda tirugubaatu chese vaariga untu unnaru నీవు ఎవరివి మేము నిన్ను అనుసరించము నిన్ను ఆరాధించము అన్నట్లుగా దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేయటం వలన అక్కడ ఒక పెద్ద చీకటి అనేది తరతరాలకు దేవుడు అక్కడ వారి మీద ఇచ్చినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాము ఆ యొక్క చీకటి ఏమిటి అని అంటే వారిని ఆ యొక్క స్థలం నుంచి చెదర కొట్టేసి భూమి నలుమూలలకి చెదర కొట్టి వారి మీద పడిపోయినటువంటి దేవుళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని వారి మీద ఏలటానికి ఆ ప్రజలను ఏలటానికి దేవుడు అప్పగించినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాము అయితే ఆ దేవుళ్ళనేటువంటి వారు ఏమి చేసి ఉన్నారు అని అంటే ఈ యొక్క మనుషులు నిజ దేవుణ్ణి తెలుసుకొనకుండా నన్నే ఆరాధించండి నేనే దేవుణ్ణి ఇంకా వేరే దేవుడు లేడు అని ఈ దేవుళ్ళందరూ కూడా నిజ దేవుని వైపు మనుషులను త్రిప్పనివ్వకుండా వారిని ఏలుతూ ఉండడం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం దట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్స్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దట్ హీ గివ్స్ దమ్ అప్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ ఆర్ గివ్స్ దమ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద ఎనిమీ దట్ దట్ ద ఎనిమీ విల్ టేక్ అ రైడ్ ఆన్ देयर లైఫ్స్ అయితే ఇక్కడ ఈ యొక్క సందర్భములో దేవుడు ఎంతో సహనాన్ని భరించి ఇక సహనాన్ని విడిచిపెట్టి మరి వారందరినీ కూడా ఆ యొక్క చీకటికి అప్పగించడం అనేది మనము గమనిస్తూ ఉన్నాము ఆ యొక్క చీకటికి అప్పగించడం వల్ల నీవు వీరిని ఏలు అని ఆ యొక్క చీకటికి అప్పగించినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాము కాబట్టి ఆ చీకటి అనేది వారందరి మీద కూడా హక్కు తీసుకొని వారిని ఏలటం అనేది మనము గమనిస్తూ ఉన్నాం Before I became a Christian, I used to worship so many other gods. నేను ఒక క్రైస్తవుడిగా మారక ముందు నేను అనేక మంది దేవుళ్ళని ఆరాధించి ఉన్నాను. Now if I think about it, how much my mind was darkened that I fell before an idol that was not having any ear to hear, that was not having any sense to understand my prayers. How my mind was so darkened that I fell before it. now if i see that was so that i i consider that to be so foolish and that's how the people have fallen throughout the world they did not understand the true god and god gave them up to their uncleanness god gave them up to their wickedness it it will become so wicked we might say that i i study science i study but still people go and do all those things before an idol which is nothing but darkness god gave them up you wanted this this is what you take it but God out of his mercy now has brought us back to light and if we again go back to the darkness there is there is no hope for us aithe nenu mari ayaka anya devullani nenu aaradhana chese tappudu mari ye elanti chevulu lenatvantidi vinataniki chevulu lenatvantivi alane mari naa yokka prarthanalanu ardham chesko naa yokka bhavanalanu ardham chesko lenatvanti vigrahala meeda nenu padi vaati kaalla mundu padi nenu prarthana chesinappudu aa yokka vishayalu anni kuda nenu ippudu talichukuntu unte naa yokka manasu nijamuga enta cheekati andhakaramayamlo aa yokka samayamlo nenu jeevinchi unnana anani ఎంత బుద్ధిహీనతగా నేను బ్రతికి ఉన్నానా అని ఇప్పుడు తలుచుకుంటూ బాధపడుతూ ఉంటాను కాబట్టి అదే విధముగా 
కటిక చీకటి అనేది ఈ యొక్క మనుషులందరినీ కూడా అదే విధముగా కమ్మి వేస్తూ నిజ దేవుణ్ణి తెలుసుకోకుండా ఆ నిజ దేవుని వైపు తిరగకుండా ఆ యొక్క వెలుగు కిందకి రానివ్వకుండా ఆ యొక్క కన్నులు గురుడితనము కలగ చేసి ఉండటం మనము గమనిస్తూ ఉన్నాము అందుకనే దేవుడు మరి ఇక రోమా పత్రికలో గనక మనం గమనించినట్లయితే మొదటి అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచనంలో చూస్తే గనక వారిని అపవిత్రతకి అప్పగించను అని మనము గమనిస్తూ ఉన్నాము అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు ప్రేమామయుడు కాబట్టి ఆ యొక్క చీకటిలో నుంచి తన వెలుగులోనికి దేవుడు మనుషులను రప్పిస్తూ ఉన్నాడు అయితే తన వెలుగు కిందకి వచ్చినటువంటి మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు తిరిగి మరలా అదే చీకటికి వెళుతూ ఉంటాము అనని గనక ఆ చీకటి వైపు మరలినట్లయితే దేవుడు అలాంటి వారిని కూడా ఆ యొక్క చీకటికి ఆ యొక్క అపవిత్రతకే అప్పగిస్తూ ఉంటాడు ఇక ఆ విధముగా అప్పగించిన తర్వాత వారికి ఎలాంటి యొక్క నిరీక్షణ అనేది వారి జీవితంలో ఉండదు in romans 128 in romans 128 it says even as they did not like to retain god in their knowledge god gave them over to a debased mind and to do those things which are not fitting 28 28th verse ganaka manam chusinatlayite mariyu varu tama manasulo devuniki chotiya nollaka poiri ganaka చేయరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనసుకు వారిని అప్పగించాను మ్యాన్ దే డిడ్ నాట్ లైక్ టు రిటైన్ గాడ్ ఇన్ देयर నాలెడ్జ్ రైట్ when people hate knowledge when people don't want god to be retained in their mind automatically they will be led into a, a debased mind and yeah. and and that will not be good for them కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వారు ఏ విధంగా ఉంటారు అనంటే తమ మనస్సులో దేవునికి ఏ మాత్రము కూడా చోటి వరు దేవుని గురించిన విషయాలకు కావచ్చు దేవునికి కావచ్చు ఏ మాత్రము కూడా చోటి ఇవ్వకపోవటం వల్ల వారి మనసులో దేవుని గురించి ఏ మాత్రము స్థలం ఇవ్వటం ఇవ్వకపోవటం వలన వారి యొక్క మనసు మొత్తం కూడా ఏ విధముగా నిండిపోయింది అనంటే భ్రష్ట మనసుగా వారి యొక్క మనసు అనేది మారిపోవటం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం Christmas is a time where Jesus has to be honored much ee rojullo manam chusinatlayite christmas dinalallo devudu yesu christu ekkuvaga mari poniyada padutu aaradhimpa bade etuvanti vaaduga unnadu but how the world has gone into now aithe what do you, what do you remember christmas immediately when you tell christmas to people christmas stars santa claus cake cake shopping right we see that when people don't want to retain god in their mind when people don't want to retain the savior who's the reason for the season right he is he is the reason for the season and they forgot him and they they have got everything else and what happens the 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 picture of god was removed and the santa claus and every every other things came into people's mind ikkada manam chusinatlayite ee oka christmas dinalallo manam ekkuvaga evarini gnapakam chesukovali asala christmas ki kaaranam emiti anante yesu christe kaaranamu ee oka christmas ee oka christmas ki sambandhinchi aithe yesu christune manam ekkuvaga aaradhinche varimiga undali aithe ఆయనను పక్కకు పెట్టి క్రిస్మస్ అనగానే మనుషులలోనికి మనుషుల హృదయాలలోనికి ఏ విధముగా అపవాది అనేటువంటి వాడు ఏ విధముగా క్రిస్మస్ అనేది చొచ్చుకుపోయేలాగా చేశాడు అని అంటే క్రిస్మస్ అనగానే కేక్ అని అలానే క్రిస్మస్ స్టార్ అని క్రిస్మస్ ట్రీ అని డెకరేషన్ అని ఇంకా షాపింగ్ అని వీటన్నిటినీ కూడా మన యొక్క హృదయాలలోనికి తెచ్చేవాడుగా ఉన్నాడు అంతేకాని ఈ క్రిస్మస్ కి కారణం ఎవరు ఆయన్ని మనం ఏమి చేయాలి అన్నది మరి ఈ యొక్క జనుల హృదయాలలో దేవుని గురించినటువంటి ఆలోచన అనేది పక్కన పెట్టడం వలన ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క క్రిస్మస్ దినాలలో మనుష్య హృదయాలలోనికి చొచ్చుకుపోవటం అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం సో ఈవెన్ పీపుల్ హవ్ కమ్ టు అన్ ఎక్స్టెండ్ టు సే దట్ డోంట్ సే హ్యాపీ క్రిస్మస్ సే హ్యాపీ హాలిడేస్ రైట్ డోంట్ ఈవెన్ యూస్ దట్ నేమ్ నౌ పీపుల్ డోంట్ వాంట్ టు రిటైన్ గాడ్ ఇన్ देयर మైండ్ క్రిస్మస్ ఇట్సెల్ఫ్ యు యూస్ క్రిస్ క్రైస్ట్ ఇస్ देयर నో నో డోంట్ don't use him don't use his name so what happens when god sees these things if he is grieved so much he will say this is what you want take santa claus take all these people and you will not have any salvation right 
we should not allow see sometimes it even creeps into our lives because we are living in that kind of an environment where we as god's we, there is nothing wrong in christmas tree there is nothing wrong in any other things right cake or whatever family and all those things but then if christ is not exalted all other things will occupy our lives and we should not retain we should not allow god to leave us in that state where debased mind a debased mind where christ is not exalted god is not exalted ikkada manam chusinatlayite ganaka ee okka dinalallo manamu gamaninchinatlayite yesu christu ni mari manamu ayana yokka naamanni paiketthe variniga ayana ni aaradhinchukunda ganaka manam unnatlayite mana yokka hrudayalallo elanti ee yokka devuniki choti ivakunda manam ganaka unnatlayite ఈ యొక్క క్రిస్మస్ ట్రీ కావచ్చు స్టార్ కావచ్చు డెకరేషన్ ఇవన్నీ కూడా తప్పని చెప్పటం లేదు కానీ ఎలాంటి లోకంలో మనం బ్రతుకుతున్నాము అని అంటే దేవునికి చోటు ఇవ్వకుండా వీటన్నిటికీ కూడా చోటు ఇస్తూ గనక మనము జీవిస్తూ ఉంటూ దేవుణ్ణి మరిచిపోయే వారిగా ఉన్నట్లయితే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మీకు శాంతా క్లాసే కావాలా మీకు నా రక్షణ అవసరం లేదా అయితే మీకు శాంతా క్లాస్ కావాలి కాబట్టి శాంతా క్లాస్ ని తీసుకోండి అలానే ఈ యొక్క క్రిస్మస్ ట్రీ వీటన్నిటితోనే మీరు సంతోషపడండి అయితే నా రక్షణ అయితే మీకు రాదు అని దేవుడు ఎంతో పశ్చాత్తాప పడుతూ మన పట్ల ఎంతో ఇక సహ సహనాన్ని కోల్పోయేటువంటి స్థితికి మన యొక్క హృదయం అనేది తీసుకు వెళుతూ ఉన్నది కాబట్టి దేవుడు మన పట్ల ఆ విధముగా మాట్లాడుతూ ఉంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి మా యొక్క జీవితాలలో కూడా ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఎంతో బాధ కలుగుతూ ఉంటది ఇలాంటి యొక్క ప్రపంచంలో ఇలాంటి యొక్క లోకంలో మేము బ్రతుకుతూ ఉన్నాము ఇవన్నీ కూడా మనము చూపించవచ్చు కానీ వీటన్నిటికి పైగా కూడా మనము ఆయన యొక్క నామాన్ని ఆయనని మనము ఎక్కువగా ఆరాధించేవారిగా ఆయనని చూపించే వారిగా మనము ఉండాలి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్లైండ్నెస్ దట్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇస్ పీపుల్ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ డెత్ పెద్ద యొక్క సమస్య ఏమిటి అని అంటే ఇక్కడ ప్రజల యొక్క మనసులలో కావచ్చు వారి యొక్క హృదయాలలో కావచ్చు వారు తెలుసుకోలేనిది ఏమిటి అని అంటే మరణము తర్వాత జీవితం అనేది ఏమిటి అన్న విషయం గురించి వాళ్ళు ఎలాంటి యొక్క అవగాహన లేనటువంటి వారుగా బ్రతుకుతూ ఉన్నారు for many many people it will be the shocker of their life once they die when they see the reality that's when they will really understand what is the kind of a blindness that they have been living on the uh, with the with the life on the earth aithe ee yokka vishwasalu anetuvanti varu kuda varu okka sari maranam aina tarvata nija jeevitham emai unnado varu chusinappudu ento aacharyaniki గురి అయ్యేటువంటి వారుగా ఉంటూ ఉన్నారు మరణము తర్వాత జీవితం ఏమిటి అని కాబట్టి ఆ యొక్క మరణము తర్వాత జీవితం గురించి ఎలాంటి అవగాహన లేకుండా ఒక గృడ్డితనముగా అంధకార మయంలో కూడా యొక్క విశ్వాసులు ఈనాటి కాలంలో జీవిస్తూ ఉన్నారు he was giving a speech to his students suddenly he collapsed and died in in because of cardiac arrest ninnati rojuna nenu oka vartha anedi chaduvutu unnanu chustu unnappudu akkada manam gamaninchinatlayite aa yokka vartha emiti anante oka professor anetuvanti aina mari iit vallaki bodhana chesetuvanti vyakti aina mari iit chadukunnadu alane alanti variki chaduvu cheppataniki vachinatuvanti vyakti aina chaduvu cheptu unnadu madhyalo prasangam madhyalo mari ayaniki gunde potu raavatamu akkada kakade kuppa kooli chani povatam anedi manam gamanistu unnam i was just thinking what he would have thought when he when he died when when now he is seeing the reality what would have gone in his mind aithe నేను ఆ యొక్క వార్త ఎప్పుడైతే చూసి ఉన్నానో నాకు ఆలోచన పడింది ఏమిటి అని అంటే ఆ మనిషి చనిపోయి ఉన్నాడు ఇప్పుడు చనిపోయిన తర్వాత అసలు నిజం ఏమిటి అనేది ఆయన తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమవుతాడు తను అన్నటువంటి ఆలోచన అనేది నాకు వచ్చి ఉన్నది రైట్ 
అయితే ఆయనకి ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతలు ఉన్నాయో మరి ఆయన ఎంత ఆస్తి ఇక్కడ సంపాదించి ఉన్నాడో ఎంతగా ఆయన పలుకుబడి ఇక్కడ సంపాదించి ఉన్నాడో ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారి ఆయన చనిపోగానే ఒక పొగ ఏ విధముగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందో అదే విధముగా ఒక రెప్ప పాటలో అవన్నీ కూడా మాయమైనట్లుగా మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఫర్ ఇటర్నిటీ యూడ్ బి థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్ వాట్ ఐ డెడ్ హౌ ఇన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్లైండ్నెస్ ఐ వాజ్ ఇన్ what kind of blindness that itself is a greatest blindness that is there upon the earth today people are running for many many things they do not know what is life beyond everybody will come to an end whoever it is they will come to an end one day and when we don't have that understanding when bible says i have come to give you eternal life when we don't understand that light that jesus wanted to give us i have come to give you light i have saved you from the powers of darkness which is Uh, the satan himself and into light when we don't understand that people will will just live a life just for living few years on the earth aithe aa yokka vyakti mari నేను ఏమి చేసి ఉన్నాను ఇన్నాళ్ళు నేను ఏ విధముగా బ్రతికి ఉన్నాను భూమి మీద నిత్యత్వములో ఏంటి నా పరిస్థితి నిత్యత్వానికి సంబంధించి నేను ఏ విధంగా బ్రతకలేకపోయానే అని ఆ వ్యక్తి ఆలోచన చేయడం అనేది మరి నిజముగా ఎంతటి అంధకారంలో యొక్క భూమి మీద ఆ వ్యక్తి జీవించడం అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నామో అదే విధముగా అలాంటి అంధకారమే ఆ యొక్క అపవాది మనుషులందరి మీద కూడా అలాంటి అంధకారమే కలుగజేసి ఉండటం గమనిస్తూ ఉన్నాము ఆ అంధకారం వలనే అనేకులు ఈనాడు నేను అది కా నాకు అది కావాలి నేను అది సంపాదించాలి నేను ఈ విధముగా నేను చేసుకోవాలి అని అందరూ కూడా లోకముతో పాటు పరుగులు పెట్టడం అనేది మనము గమనిస్తూ ఉన్నాము అయితే మరి యేసుక్రీస్తు చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క సాతాను కలిగించేటువంటి ఆ యొక్క అంధకార బంధకాల అన్నిటి నుంచి కూడా చీకటిలో నుంచి కూడా నేను నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వటానికి నా యొక్క వెలుగుని ఇవ్వటానికి నేను వచ్చి ఉన్నాను మీరు స్వీకరించండి అని ఆయన మనల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఆ తీర్పు ఇదే వెలుగు లోకములోనికి వచ్చెను గాని తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చీకటినే ప్రేమించిరి సో వాట్ ఇస్ అండమ్నేషన్ ఫార్ పీపుల్ they loved darkness they loved darkness that is the condemnation when there is a light when people can now call on the name of the lord jesus who gives them eternal life and they say no 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 we don't want you we want santa claus we want all the other things and and people wanted to get god away from their mind god, they don't want want to retain god in their mind they do not want to retain the sal the savior in their mind they loved darkness they loved every other thing which is not profitable for them every other thing they they think that it is profit for them it's all waste it's all it's all going to be become nothing of no use and that is the condemnation they loved darkness rather than light and because their deeds were evil ikkada manam chusinatlayite తీర్పు అనేది మనము గమనిస్తూ ఉన్నాము ఆ తీర్పు ఏమిటి ఇక్కడ అనంటే వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చి ఉన్నది అయితే చీకటిలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా మరి నేను నిత్య జీవాన్ని ఇస్తాను నా వెలుగు కిందకి రండి నాలోనికి రండి నా రక్షణను స్వీకరించండి అని దేవుడు ఎప్పుడు అయితే చెప్తూ ఉన్నాడో మరి మాకు ఇవన్నీ వద్దు మరి దేవుని గురించినటువంటి ఆ యొక్క ఆలోచన కావచ్చు ఆ యొక్క రక్షణ కావచ్చు అవన్నీ కూడా మనము మన యొక్క మనసుల్లో చోటివ్వకుండా మాకు క్రిస్మస్ ట్రీనే కావాలి స్టారే కావాలి శాంతా క్లాస్ కావాలి అని వీటన్నిటికీ గనక మనము చోటిస్తూ దేవునికి ఆయనకు గనక మనము గనక మన యొక్క మనసుల్లో చోటివ్వకపోయినట్లయితే మనము కూడా ఈ యొక్క తీర్పు కిందకి వచ్చేవారిగా ఉన్నాము ఆ యొక్క తీర్పే అనేది వెలుగులోనికి మనల్ని కలిగించే రానివ్వకుండా మరి అంధకార మయంతో చీకటి మయంలోనే ఏది కూడా మన యొక్క ఆత్మకి ఉపయోగకరము లేనటువంటి వాటి మీద మనల్ని దృష్టి పెట్టేలాగా చేయటమే ఆ యొక్క తీర్పు అనేది in my personal understanding of the bible all these years i have i have studied there is one thing that i understood was if god is frustrated about something if god is disappointed about something he doesn't need to do anything automatically the darkness will come he doesn't need to say you you be in darkness he just backs off this is what you want he just backs off 
automatically Satan, his minions, all the darkness will automatically will, will rush in into that place and, and completely demolish and destroy the lives of the people. So we should never grieve the heart of God to a state where God says, I'm done. Here, here is what you want, take it. If he backs off, our life is in ruins. Nenu inni samachrala nayoka anabomlo Christavaniga Nenu Bible ni um Ardam Cheskuna the Kawachu Mari Bible ni Dianin China Vidana ni Bati Nenu Ardam Cheskuna the Emiti Anante Mari Devud Ganaka Manam Chese twenty Kriela Valana Manayoka Panula Valana Aina Vokavela Visuku Chendin at Laite Ganaka Mari Nirutsa Padite Ganaka Aina Idugo Chikati Varioka Jivitamaloniki Veldu Anan Chepesi Palaka Karle the Kani Aina Yemi Cheyakunda Aina Adugu Veneki Vesin at Laite um Manaki Telia Kundane Ika, Apavadi, Tanayoka Saini Samu, Mamta Koda, Manayoka Chivita, Motamukoda, Kamukoni, Wundata Manedi, Manam Gamanisu Nam, Yenduku Anante, Manayoka Krialu, Mari Deuniki Choti Vakunda, Deuniki Istamule Kunda, Unde twenty Unde twenty Krielaga, Wundatam Valana, I name Chesu Nadu Anante, Venaki Takatam Valla, Mikide Kala Kaval Sindhi, Miru, Sare Dinike Mimalani, Apagisunanu Ananchepesi, I in a Tana Adugu, Veneki. Yetam Valana, Apavadi and eight twenty Vadu, Tanyoka Saini Mato, Manachi with the Maloniki Ravata, Manam Gamanisunam. Amen. So God now He has called us out of darkness. And and if you read in Ephesians 5 8, it says, For you were once darkness, but now you are the light in the Lord. Walk as children of light. Ephesians 5 8. Ephesil Krasna Vene Patrika, Aida Vadiaimu, Yemido Vachinam Chuste. Miru Purva Mandu Chikatiya Yuntiri. Ipudaite Prabhu Nandu Veluga Yunaru. It is not saying that earlier you were in the darkness. He is saying that you yourself were darkness. For once you were darkness, but now you are the light in the Lord. So because the salvation has come, because the light of Jesus has come, now we have become the light. We are not in the light. God is saying that you are the light. You are earlier darkness. You are, it is not that you are in the darkness. You yourself are darkness. Now the light of Jesus, the salvation of Jesus has come into your life. Now you are the light of the world. That's why the Bible says you are the light of the world. You are the light of the world. It is not saying that you will be in the light of the world. You are the light of the world. Ikada manam gamanin chine atlayte ganaka manamu purva mandu chikati lo unna mu ani ikada chapat ledu purva mandu miru chikata i unna ru anan chiptu unna ru alane mar ipudaite prabhu nandu velugai unna ru ani ikada palugutu unna ru manamu velugu kinda velugu lo unda unna mu ani chapat ledu kani mire velugai unna ru ani devud manaku chiptu unna ru kavati ipudaite ayni yoka rakshanenu ayni yoka velugu nu ganaka manamu swekarin chine atlayte devud manalni yevidam Chesu Nadu Anante, Veluguga Chesu Nadu, Andukane, Manaki, Bible Grandam Lokuda, Miru Lokaniki, Veluga Yunaru, Miru Lokaniki, Veluga Yuntaru, and Chapale the Kani, Unaru, and Matrame, they would chip you Nadu. Amen. So we should walk as children of light. That's what Bible is saying. You have come into the light and you have become the light. You have to live as the children of light. walk as the children of light. Aite Ikada, Miru, Veluga Yunaru, Anan Chepesi, Devu Chaptu Nadu, Kabati, Miru, Veluga Yunaru Kabati, Ayoka Devuni Bidelaga, Velugu Bidelaga Miru, Jivin Chandi, Ani, Manaki Bible Granam Telejasu Nadi. Amen. So there is an there is an active involvement after we have become the, the children of God, after we have accepted Christ, active involvement that is required for us to become the children of light. Aite Ikada, Manamu Cheya Valisina twenty, Badiata, Nedi, Manamu Yanto, Churukuga, Palu Pampulu Panduko Valisina twenty, Badiata, Nedi, Devuni Bidelaga, Velugu Bidelaga, Manamu Cheya Valisina di Unadi. Amen. So there is a there is a a part that we need to do continuously before we go to the Lord. Aite Manamu. Agi Pokunda, Prati Nithyamukuda, Manamu Cheya Valsin at twenty, Baga Manedi, Devuni Kalavaboy at twenty, Mundu, Manamu, Akadavarku Koda, Woka Baga Manedi, Woka Pani Anedi, Manamu, Chesune, Konasagi Sune Undalu. If you read in one John two nine, if you read one John two nine, Mother to Johanna Patrika, Rendava Diamuth, Omida Vachinamolo Chuse. Velugula Unanani Chapukonchu, Tanasaho the Rani Dveshin Chuadu, Ipati Varakunu Chikatilone Unadu. 
He who says he is in the light and hates his brother or sister is in darkness until now. Right? So Bible is saying, see, Bible has said, now we have become the light. We have come into the light of Jesus and God has made us light. Now we are in the light and Bible says you have to walk as the children of light. Now how do you walk as children of light? When, when there is a situation comes, where there is a contention comes, we cannot go to a state of hating people. And if we hate people, then we have again come into the darkness in that area. Ikada manamu choose na tlai te. Yepudai te. Mari dewi ni oka rakshane ni manamu angi karinchu na mo rakshane ni tisku na mo. Alane dewi ni velu gulu ni kima manamu achi bu na mo. Apudu manamu velu gayi bu na mo. Aite velu gayi bu na tuwanti manamu dewi ni enche. Yala unda manamu antu nado anante velu gu bidelga miru jiwin chandi ani antu nado. Kabati a velu gulu manamu velu gu bidelga manamu jiwis tu unda apudu. Mari ये विरंगा इकड़ा यो कवचन मलो चालू बढ़ी नेट वन्टी वचन मलो माने यो का क्रियलो कोनी कोनी सांदर बाला लो कावचु कोनी अभ्यंतर आला लो कावचु मानुमु आयो का परिसर तले गुंडा वेलतो वन्ना पुड़ गाने का माने यो का सहोदरनी मा परुगु वारनी मानुमु प्रेमिंचे कुंडा द्वेषिंचे एट वन्टी स्थितिलो उन्नामु so in, when this happens, because we are living this life and a situation comes where it, it, you are allowing the hate, hatred to be built in your heart, what happens? Immediately we are inviting the darkness. We are immediately inviting the darkness to occupy our life. And then that place, God's light will not shine and we will be like acting like a devil. Aite, manamu iyo ke jiwitam lo jiwis tu untu unna pudu parisitilu mari anu ko ani parisitilu kawocu, yewai na gani sandar balu yewai na kawocu, alanti parisitilu lo velitu unna pudu manusilu madhya gana ka manamu manusilu ni dwesis tu unna tlaite, ayo ke paganu manamu penchu kuntu manamu nirminchu kuntu gana ka manalo pala ayo ke paganu ahwan inchi na wara maite. Ayok ka paridilo, mana mu, cikat ni ahwan inche wari mika unna mu, dewi ni yok ka velugu ane di, apa paridilo prakasim paniwa kunda, adu kuntu na wari ka untu na mu. Amen. See, I said earlier, once the light leaves, darkness automatically comes. If you just see, think of this room, right? You just switch off the light. Do we bring the darkness? It automatically comes. In the same way, even in our life, we have come into the light of God and we have become light. And there are different areas where we wanted to walk and be the light. Right? Walk, in, walk as children of light, which means that there are many places that you have to walk rightly. And if in those places we are not walking rightly and we, we start doing things which is against the kingdom of God, what happens? Immediately the darkness will rush in because light will be off in that place. And immediately the darkness will rush in, in that place. And in that area, we will be like a devil. And then the darkness will start creeping into all other areas. Right? Because the enemy always wants to have a foothold. He always wants to expand his, the kingdom of darkness. He wants to expand all, his, all the people's life. So, we should immediately repent and ask Lord for forgiveness. And we should become light again in that place. Otherwise, the darkness will start creeping. And that will become... When that is not checked properly at regular intervals, after some time, that person will actually work for devil. He will become the agent for devil to do all the destruction. Amen. So we should not allow that situation to come into our life. Nian cepatnya tulga, mari velugulo, mari ayani yoga raksana swekarin cina tuan di mana mandar mu koda, ayana velugun swekarin cina tuan di mana mandar mu koda, veluga iwan namu, velugu bidelaga mari, jiwin cahli kabati, yoga jiwan amlo mana mu, aneka sandar balalo, aneka parisitul gunda velutu unna pudu, yoga manusianu cuci ganaka, paga ane di mana mu ganaka, penchu kuntu veli natlai te, warini premin cikunda, purgu warini premin cikunda, mana mu ganaka dweshani penchu kuntu veli natlai te. इकड़ा उदाहरण को चूसते इकड़ा यो का रूम लो गाड़ीलो गाने का लाइट लन्नी मानमो आप ही नटलेते स्विच लन्नी बंजे से नटलेते चीकटी नी मानमो पिलवन अकर ले दिकानी चीकटी कम्मू कुंटा दी आधे विधमगा माने यो का जीवित मलो कोड़ा आया परिदुल्लो मानमो 
అనేక విషయాల గుండా వెళుతూ ఉన్నప్పుడు మనల్ని మనము సరి చేసుకుంటూ సరి అయినటువంటి మార్గములో వెళుతూ ఉండాలి అయితే ఆ యొక్క మార్గాలలో వెళుతూ ఉన్నప్పుడు మనము ఏ పరిధిలో అయితే ఏ మార్గములో అయితే మనము ఈ యొక్క వెలుగుని ప్రకాశింపనివ్వకుండా ద్వేషాన్ని పెంచుకుంటూ చీకటికి అనుమతిస్తూ ఉంటాము చీకటి మనము పిలవక్కర్లేదు కానీ దానంతటా అదే వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అపవాది అయినటువంటి వాడు ఏమి చేస్తూ ఉంటాడు అంటే కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా తన యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని అంతటినీ కూడా మన జీవితంలో విస్తరింప చేస్తూ ఉంటాడు ఆ విధముగా విస్తరింప చేసినప్పుడు మనము గనక దానిని వెంటనే గమనించి నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాప హృదయంతో మనము గనక పశ్చాత్తాప పడకపోతే మరి అదే ఆ యొక్క మనిషే మరి ఆ యొక్క శాతానికి ఒక ఏజెంట్ లాగా ఒక మార్గ మార్గరిగా మరి పనిచేస్తూ శాతానికి అవకాశం ఇచ్చేవాడిగా ఉంటూ ఉంటాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క కార్యములో మనము చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క పనిలో మరి మనల్ని మనము సరి చేసుకుంటూ సహోదరులను ప్రేమించేటువంటి స్థితిలోనికి మనము ఉంటూ ముందుకు వెళ్లే వారిగా ఉండాలి సో దెర్ ఇస్ యాక్టివ్ వర్క్ ఆఫ్ ద లైట్ టు డిస్పల్ ద డార్క్నెస్ we have to be active if you see the, as i said in the example of this room right there is always darkness present only it is waiting for us light to be off so that it can prevail so darkness is not traveling 1 km and then coming inside this room oh light is off let me go there it is always there it is always there we are living in that kind of a fallen world we are living in a fallen world there is always darkness that is there but we have to be actively shining light so that wherever we are going there is no darkness wherever we are going there is no darkness and people see that light and whoever wants to come into that light they will come into that light that's why bible says in isaiah 60 verse 3 the gentiles will come to your light you be the light arise and shine you be the light so that the gentiles will come into your light so god is asking us to be actively participating in the light not a not okay one day i receive christ let me do whatever i want then we are still living in darkness God wants us to be actively reflecting the light that God has given into our hearts. ఇక్కడ మనం చూస్తే గనక మన యొక్క జీవితంలో మనము ఎంతో చురుకుగా ఈ యొక్క వెలుగును మనము ప్రకాశించే వారిగా ప్రదర్శించే వారిగా ఉండాలి ఎందుకు అని అంటే ఈ యొక్క రూమ్ లో గనక చూసినట్లయితే చీకటి ఉన్నది వెలుగు ఈ యొక్క లైట్లు వేసి ఉండటం వలన చీకటి అనేది మనకి కనిపించట్లేదు ఈ యొక్క లోకంలో కూడా అలానే చీకటి కమ్ముకొని ఉన్నది అయితే ఈ యొక్క రూమ్ లో గనక మనము ఎప్పుడైతే లైట్లు బంద్ చేస్తామో చీకటి ఎదురు చూస్తూ ఉంటది ఎప్పుడు లైట్లు ఆపేస్తారా ఎప్పుడు లైట్లు ఆపేస్తారా అన్నట్లుగా చూస్తూ ఉంటది ఎందుకు అని అంటే ఒక్కసారి లైట్ ఆపాము అని అంటే చీకటి అనేది దానంతటా అదే మరి ఉంటది కాబట్టి అదే రాజ్యం మేలుతూ ఉంటది కాబట్టి లైట్లు ఎప్పుడు ఆపుతారా అని చీకటి ఎదురు చూస్తూ ఉంటది అదే విధముగా మనము వెళ్లేటువంటి లోకంలో మనము జీవించేటువంటి ఈ లోకంలో కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ కటిక చీకటి కమ్ముకొని ఉన్నది కాబట్టి మన యొక్క వెలుగు మన యొక్క వెలుగు అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనము ఏ స్థలానికి వెళ్ళినా కానీ ప్రకాశిస్తూ ఎక్కువగా ప్రకాశించేదిగా మన యొక్క వెలుగు ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే అనేక మంది జనులు ఆ యొక్క వెలుగును చూసి ఆ వెలుగు కిందకి వస్తారు యష్యా గ్రంథము అరవయ అధ్యాయము మూడవ వచనంలో చెప్పినట్లు జనములు నీ వెలుగుకు వచ్చేదరు అని మరి ఆ యొక్క వచనము దేవుడు ఊరికే చెప్పలేదు ఆ మనము ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క వెలుగును మన ద్వారా ప్రకాశింప చేస్తూ ఉంటామో ఎంత ఎక్కువగా ప్రకాశింప చేస్తే అంత ఎక్కువగా మరి మన చుట్టూ చీకటి అనేది ఉండదు అలానే అనేక మంది ఆ వెలుగును చూసి ఆ వెలుగు కిందకి వచ్చేవారుగా ఉంటారు in john 8 12 jesus said i am the light of the world he who follows me shall not walk in darkness but have the light of the lord which means that we are not going to walk in darkness we are going to walk in the light right that's why bible says walk as the children of light we are god's children we are supposed to walk in the light and we have to follow christ in every situation of our life yohanna swartha 8th adhyayam 12th vachanam chuste మరలా యేసు నేను లోకమునకు వెలుగును నన్ను వెంబడించువాడు చీకటిలో నడువక జీవపు వెలుగు కలిగి ఉండునని వారితో చెప్పాను కాబట్టి మనము దేవుని బిడ్డలుగా ఆయన వెలుగును స్వీకరించినటువంటి మనమందరము కూడా ఏ విధముగా నడవాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అని అంటే వెలుగులో మనము నడవాలి కాబట్టి ఆ యొక్క వెలుగులో మనము నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు చీకటి అనేది మన దరికి చేరదు so we have to walk in the light not in the darkness we have to follow christ and we have to continuously walk in the light 
కాబట్టి మనము ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క వెలుగులో మనము నడుస్తూ ఉంటామో అప్పుడు చీకటి అనేది మన దగ్గరికి చేరదు అలానే ఆ యొక్క వెలుగులోనే మనము నడుస్తూ మనము దేవుణ్ణి అనుసరించే వారిగా ఉండాలి మతీసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచనంలో యేసు క్రీస్తు తన ప్రజలకి చెప్తూ ఉన్నారు మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు కొండ మీద నుండి పట్టణము మరుగై ఉండనేరదు సో దిస్ కమింగ్ వీక్ త్రీ డేస్ వి ఆర్ ఫాస్ట్ అండ్ ప్రే మెన్ అండ్ ఫ్రైడే సాటర్డే అండ్ సండే హూ ఆర్ వాన్స్ టు జాయిన్ జాయిన్ అస్ అండ్ వి ఆర్ గోయింగ్ చెక్ ఆల్ అవర్ రూమ్స్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ విచ్ రూమ్ హ్యాస్ బల్బ్ గాన్ బల్బ్ హ్యాస్ ఫ్యూస్ right which room requires more light we are going to check our life we are going to check every everything that is going on in our life and we are going to fix it amen and it, ta- it takes time we have to spend time in the presence of god god speaks to us sometimes we ourselves are blinded we think that we are all right in everything but when we sit in the presence of god the light of god's presence will illuminate this is the place you need to change this is the place that you need to fix this is the plate that you need to shine more right so that's the reason we wanted to take up this fasting and prayer and enter the new year with with all our light glowing amen all the light of our life glowing so that god will use us that the gentiles will come to our rising the gentiles will come to our light that the places that we are working on that will be a blessing in that place wherever we go that we are going to be the light of the world కాబట్టి ఈ యొక్క రానున్న వారంలో శుక్రవారం శనివారం ఆదివారం ఈ మూడు రోజులు కూడా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయాలి అని తలంచి ఉన్నాము ఈ యొక్క ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసేటువంటి సమయంలో మరి ఏ ఏ పరిధుల్లో ఎలాంటి మన యొక్క జీవితంలో మన యొక్క జీవితాన్ని ఒక గదిగా గనక మనము అనుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క గదిలో ఏ మూలన ఏ విషయంలో మనము ఆ యొక్క వెలుగు అనేది ప్రకాశింపకుండా అంధకారంగా ఉన్నదో మనము చూసుకుంటూ వాటిని మరి మనకి కూడా తెలియదు మనం అన్ని విషయాలలో కరెక్ట్గానే ఉన్నాము మేము మేము చేసేది అంతా రైటు అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే మనము గనక ఎప్పుడైతే మరి ఉపవాసం ఉండి మరి దేవునితో ఎక్కువగా సమయము గడిపి ఆయన యొక్క ప్రసన్నతలో మనము కూర్చున్నప్పుడు ఆయన మనకు బయలుపరుస్తూ ఉంటాడు నీవు ఈ విషయంలో ఎక్కువగా ప్రకాశించాలి నీవు ఈ విషయంలో సరిచేసుకోవాలి నీవు ఈ విషయంలో చాలా తప్పుదిద్దుకోవాలి అని అన్ని కూడా ఆయన మనకి చూపిస్తాడు తెలియజేస్తాడు కాబట్టి ఆయన ప్రసన్నతలో మనము సమయాన్ని గడిపి ఈ యొక్క మూడు రోజులు కూడా ఉపవాసం ఉండి ఎలాంటి విషయాలలో ఏ ఏ విషయాలలో మనల్ని మనము సరిచేసుకోవాలో దేవుడు చూపించటం ద్వారా వాటన్నిటినీ సరిచేసుకుంటూ ఎలాంటి విషయాలలో మరి మన యొక్క వెలుగు అనేది ఎక్కువగా ప్రకాశింప చేయాలో ఆయా విషయాలు అన్నిట్లో కూడా మరి ఇది ఏదో ఒక్కసారిగా అయ్యేటువంటి విషయం కాకపోవచ్చు కానీ మనము తెలుసుకొని వాటన్నిటినీ కూడా సరిచేసుకుంటూ దేవునితో సమయం గడిపినట్లయితే ఈ విధముగా గొప్ప వెలుగుగా గొప్ప ప్రకాశవంతమైనటువంటి వెలుగుగా మనము నూతన సంవత్సరంలోనికి ప్రవేశించే వారిగా ఉంటాం take one or two days leave from office spend time in god's presence this is so important let's not be blinded by our own deceptions amen let's let's come into the presence of god let's learn from god what he is saying to us how he wanted our new new year to be let's allow the god's light to start shining more and more and for this we need time people today people don't have time they have time to go here and there roam here and there but for for god's house 2 hours 3 hours they don't have time amen so it is so important let's let people not be deceived so we are going to have meeting either in the church or online we will let you know but take time spend time in the presence of god let the lord uh, give us the light so that we will enter new year with great joy and glory that we will be fully shining for god in the new year and we will not allow any deeds of darkness to touch our lives kabatti 
దేవునితో గడపాలి అని అంటే మనము సమయం తీసుకోవాలి మరి ఆ ఉద్యోగాలు చేసేవారైతే ఒకటి రెండు రోజులు ఆ యొక్క ఆఫీస్కి ఆ యొక్క పనికి సెలవు తీసుకొని మరి దేవునితో మీరు కూర్చోండి దేవునితో గడపండి అడగండి దేవుణ్ణి ప్రభు నన్ను సరిచేయండి ఏ ఏ విషయాలలో నేను మార్చుకోవాలి ఏ విధముగా నేను ప్రకాశమైనటువంటి వెలుగుగా నేను ప్రకాశించాలి అని చెప్పేసి మీరు కూర్చొని ఆయన ప్రసన్నతలో మీరు ఆయనతో గడిపి ఆయనను అడిగినట్లయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా మరి మీకు జవాబు ఇచ్చేటువంటి వాడిగా తెలియజేసేటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు అయితే ఈనాటి కాలంలో మనము చూసినట్లయితే మనుషులు ఏ విధముగా ఉన్నారు అంటే మిగిలిన పనులు అన్నిటికీ కూడా సమయాన్ని కేటాయించి అన్ని పనులు చక్క పెట్టుకుంటున్నారు చేసుకుంటున్నారు కానీ దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఒక రెండు మూడు గంటలు గడపటానికి వారికి సమయం దొరకటలేదు మరి దేవునితో కూర్చొని ఆయన ప్రసన్నతలో కూర్చొని ప్రవ్వ మరి నూతన సంవత్సరానికి ఏంటి నీ ప్రణాళిక మరి ఏ ఏ విధముగా నా పట్ల నీవు నీ యొక్క చిత్తము కలిగి ఉన్నావు అని అడగటం కానీ వీటన్నిటికీ కూడా సమయం అనేది ఇవ్వకుండా అంత బిజీగా మరి జనాలు తిరుగుతూ ఉన్నారు కాబట్టి సమయము తీసుకోండి సెలవు తీసుకోండి దేవుని ప్రసన్నతలో కూర్చొని ఈ మూడు రోజులు కూడా ఉపవాసం ఉండి ప్రభు నే నాకు చూపించు నేను ఏ ఏ విషయాలలో మార్చుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మీరు దేవునితో అడిగినట్లయితే ఆయన మీకు చూపిస్తాడు కాబట్టి తద్వారా నూతన సంవత్సరములోనికి మనము ఎంతో సంతోషముగా ఎంతో మహిమకరముగా ఆయన యొక్క వెలుగు మన ద్వారా ప్రకాశింపచేసేదిగా అనేక చోట్ల మనము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఆయన ఆయన యొక్క వెలుగు ప్రసరించేటువంటి వాహనముగా మనం అందరము కూడా ఉపయోగపడేలా దేవుడు మనకి ఆ యొక్క నూతన సంవత్సరాన్ని ఉండబోతూ ఉన్నాడు